അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് പോർഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്താണ് കാണിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ നെക്കിൻ്റെ പോർഷനും സ്ലീവിൻ്റെ അവിടം ഇതുപോലെ ക്രോസ് പീസ് വെച്ച് കവർ ചെയ്യണതും ഒക്കെ ഇതിന് മുന്നേ ഒരുപാട് വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതൊന്നും കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ടൈം വെറുതെ പോവാണ് ഇനി ആദ്യം ഞാൻ ഇതുപോലെ സെൻറ്റർ ജോയിൻ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ സെൻറ്റർ ജോയിൻ്റ് വരത്തില്ല ഇനി ഞാൻ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും കഴുത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുവാണ് നമുക്ക് ക്രോസ് പീസ് വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പീസ് വെച്ചോ കവർ ചെയ്യാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു പീസ് വെച്ച് കവർ ചെയ്യുവാണ് കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം കാണിക്കാം അതിന് ശേഷം രണ്ട് സൈഡ് നമ്മൾ ഷോൾഡർ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്നിട്ട് കൈക്കുഴി തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്ത് ക്രോസ് പീസ് വെച്ച് കവർ ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ നെക്ക് കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം പിന്നെ ഷോൾഡറും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇനി ഞാൻ ക്രോസ് പീസ് വെച്ചിട്ട് കൈയാണ് കവർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കൈ കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതുപോലെ ക്രോസ് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ അറ്റത്തുനിന്ന് ക്രോസ് പീസ് ഇതുപോലെ വീതിക്കാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയതിന് ശേഷം അറ്റത്തുനിന്ന് ഇതുപോലെ വളച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോകും നമ്മുടെ സ്ലീവിൻ്റെ പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോകും ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ചിട്ട് പോയതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ചെറിയ ചെറിയ കട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ട് അകത്തേക്കോ പുറത്തേക്കോ എങ്ങോട്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കവറിങ് പതിപ്പിച്ചടിച്ച് വെക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് അകത്തേക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അകത്തേക്കാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പതിപ്പിച്ചടിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ കുറച്ച് കട്ടിങ്സ് കൊടുക്കണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എങ്കിലേ നമുക്ക് നെക്കിൻ്റെ പോർഷൻ ഇത് സ്ലീവ് ഈ കൈയുടെ പോർഷൻ കറക്റ്റ് നീറ്റായിട്ട് വരുള്ളൂ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഇതുപോലെ അകത്തേക്ക് മടക്കി കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മള് ഇതുപോലെ യോക്കിന്റെ പോർഷൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ക്രോസ് പീസ് വെക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു വേറൊരു പീസ് തുണിയുണ്ട് ഇതുപോലെ കുറച്ച് വീതിക്ക് ലൈനിങ് ഇല്ലാത്തത് കാരണം ഇത് കവർ ചെയ്ത് ചെസ്റ്റിന്റെ പോർഷനൊക്കെ ഒന്ന് കവർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാലൻസ് വന്ന തുണിയെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്രോസ് പീസ് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഷോൾഡറും പിന്നെ കൈക്കുഴിയും എല്ലാം നമ്മൾ ഷോൾഡർ മീൻസ് കൈക്കുഴിയും നെക്കിന്റെ പോർഷനും എല്ലാം നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ താഴത്തെ പോർഷനും മേലത്തെ പോർഷനും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് താഴത്തെ പോർഷനും മേലത്തെ പോർഷനും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആദ്യം നമുക്ക് യോക്കിന്റെ പോർഷനിൽ കറക്റ്റ് സെന്ററിൽ ഒരു കട്ടിങ് കൊടുക്കുക ഇതിലിപ്പോൾ എനിക്ക് ജോയിൻ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് കട്ടിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലാതെ നിങ്ങൾ തേക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ചെറിയൊരു കോൺ കട്ടിങ് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബോ താഴത്തെ സ്കേർട്ടിൻ്റെ പോർഷനിലും ഇതുപോലെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു ചെറിയ കട്ടിങ് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് പ്ലീറ്റ് എങ്ങനെ വരണം എന്നുള്ളത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെറിയ ചെറിയ പ്ലീറ്റ്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇതാണ് മുകളിലത്തെ പോർഷൻ അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ ഇവിടെയും ഒരു ചെറിയ കട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുക എത്രത്തോളം തുണി ഇവിടെ കൂടുതലുണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് അതനുസരിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് പ്ലീറ്റുകൾ കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യണത് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇനി അത് പ്ലീറ്റ് കൊടുത്തു നോക്കാം സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആണ് ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് പ്ലീറ്റ് കൊടുക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അതിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യണത് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പ്ലീറ്റ്സും കൊടുക്കാം ചെറിയ ചെറിയ പ്ലീറ്റ്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം എങ്കിലാണ് അതിന് ഭംഗി ഒരുപാട് വലിയ പ്ലീറ്റ്സ് കൊടുക്കണ്ട പ്ലീറ്റ്സ് കൊടുത്തു പോകുമ്പോൾ മറന്നു പോകരുത് കാര്യം നമുക്ക് താ എത്രത്തോളം തുണി ബാലൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നല്ലപോലെ ചെക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ പ്ലീറ്റ്സ് കൊടുക്കുമ്പം കൂടുതലും നമ്മുടെ തയ്യൽ തുമ്പിൻ്റെ അവിടെ ഇട്ട് വരാതെ ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്രയാണോ തയ്യൽ തുമ്പിന് കൊടുത്തേക്കണ ഗ്യാപ്പ് ആ ഗ്യാപ്പ് കണക്കാക്കി കുറച്ച് പോർഷൻ വിട്ടതിന് ശേഷം വേണം അത്രയും വശത്ത് വേണം പ്ലീറ്റ്സ് കൊടുക്കാൻ
അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്ലീറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഓരോ സ്റ്റിച്ച് കൂടെ ഇതിന്റെ പുറത്തേക്ക് തയ്ച്ച് ആ പുറത്തെ വശത്തേക്ക് പോവാണ് എല്ലാ പ്ലീറ്റ്സും ഒരേ വശത്തേക്ക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു വശം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ആകത്തെ പോർഷനിൽ ഒരു ഓവർലോക്ക് കൊടുക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ നൂല് പിഞ്ചി പോവും പിന്നെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് താഴോട്ട് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓവർലോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം കറക്റ്റ് ഒന്ന് പതിപ്പിച്ചടിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് തേച്ചാലും മതി പക്ഷെ പതിപ്പിച്ചടിച്ച് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ല അപ്പം നല്ല പ്ലീറ്റ്സ് എല്ലാം നല്ല നീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത അടുത്ത വശവും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതാണ്ടേ ആ ടോപ്പ് രണ്ടു വശവും പ്ലീറ്റൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല നീറ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ പ്ലീറ്റൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല നീറ്റായിട്ടുണ്ട് ടോപ്പ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിപ്പം റയാൻ കോട്ടന്റെ മെറ്റീരിയൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പ്ലീറ്റ്സിന് ഇതുപോലെ പതിപ്പിച്ചടിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും നല്ല നീറ്റായിട്ട് താഴെ ഇതായി കിടക്കും എങ്കിലും ഒന്ന് പതിപ്പിച്ചടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇത്തിരി മാറും അതായത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓവർലോക്കൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും അതൊന്ന് പതിപ്പിച്ചടിക്കണം ഇനി ഞാനതൊന്ന് പതിപ്പിച്ചടിക്കണുണ്ട് അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇനി റഫിൾഡ് പോർഷൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം റഫിൾഡ് പോർഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യണം പ്രത്യേകം കട്ടിങ്ങോ ഒന്നും വേണ്ട നല്ല എളുപ്പമാണ് കട്ടിങ് ഉള്ളതിന് നമുക്ക് പാടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവർക്ക് ഇങ്ങനെ തയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷനും കൂടെ ഒന്ന് പതിപ്പിച്ചടിച്ചതിന് ശേഷം റഫിൾഡ് പോർഷനാണ് ചെയ്യുന്നത് പതിപ്പിച്ചടിക്കുന്ന കാണിക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് പക്ഷെ ഇനി ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ട് സ്റ്റിച്ചിങ് പഠിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണിച്ചാലേ മതിയാവുള്ളൂ അപ്പോൾ പതിപ്പിച്ചടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ പ്ലീറ്റ്സ് എങ്ങോട്ടാണോ വന്നിരിക്കുന്നത് ആ വശത്തേക്ക് പിന്നെ തയ്യൽ നീറ്റായിട്ട് വരത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം പതിപ്പിച്ചടിക്കാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലത്തേക്ക് ഒരു പൊങ്ങൽ പോലെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് വന്നേക്കുന്ന പോർഷൻ താഴത്തേക്ക് തന്നെ പതിപ്പിച്ച് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോവുക തയ്യൽ തുമ്പ് താഴേക്ക് നിവ ചേർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം മേലെ കൂടെ പതിപ്പിച്ചെടുത്തു അപ്പൊ പതിപ്പിച്ചടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ കണ്ടില്ലേ നല്ല നീറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് മറ്റേ വശവും പതിപ്പിച്ചടിക്കാം ഇനി നമ്മൾ റഫിൾഡ് പോർഷൻ അതായത് ഫ്രില്ല് കൊടുക്കേണ്ട പോർഷൻ ആണ് ചെയ്യണത് അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചപ്പോ ഇതുപോലെ പീസ് എടുത്തിട്ട് രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്ന കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ അറ്റം വരെ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലായിരുന്നു തോന്നുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കാണിക്കുകയാണ് നമ്മളിതാ ഈ അറ്റത്തുനിന്ന് കണ്ടില്ലേ ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഈ കട്ട് ചെയ്ത് പോയേക്കുന്നത് ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പൊങ്ങി പൊങ്ങി കറക്റ്റ് അറ്റം വരെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോയേക്കുവാണ് ലെവലായിട്ട് ഒരു റാ റാ ഷേപ്പിൽ ആദ്യം നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കവേഡായിട്ട് പിന്നെ താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോയിരിക്കുവാണ് ഇനി ആ വശമാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ഫ്രില്ല് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ വശത്ത് ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷനിൽ നമ്മൾ പ്ലീറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ പോർഷനിൽ ഈ വശമാണ് നമുക്ക് പീക്കോ ചെയ്യുകയോ ചെറുതായിട്ട് ഉരുട്ടിയടിക്കുകയോ ചെറുതായിട്ട് മടക്കി അടിക്കുകയോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് മടക്കിയാണ് അടിക്കുന്നത് പീക്കോ ചെയ്യണില്ല കാരണം എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും പീക്കോ മെഷീൻ ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല അപ്പൊ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് മടക്കിയടിക്കാം ഒരുപാട് വീതിക്ക് വേണ്ട ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മടക്കിയടിക്കാം ഒറ്റ സ്റ്റിച്ചിന്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ ഇത് ഈ ക്രോസ് പീസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വശം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ വശം ഒരു ക്രോസ് പീസ് പോലെ നമുക്ക് പിന്നെ ശരിയായി വരും അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് ചുളു വരാതിരിക്കാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന്
അപ്പം ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇതാ കണ്ടില്ലേ നല്ല നീറ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു സൈഡ് മടക്കി അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത വശവും മടക്കി അടിക്കാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വശമാണ് നമുക്ക് പ്ലീറ്റ് കൊടുത്തു പോകേണ്ടത് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ട പോർഷൻ നമ്മൾ കറുവായിട്ട് എടുത്ത പോർഷൻ വേണം നിങ്ങൾ മടക്കി അടിക്കുകയോ പീക്കോ ചെയ്യുക ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് വശവും ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യണതെന്ന് വെച്ചാൽ ടെൻഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അഞ്ചിലോട്ട് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധാ പ്ലീറ്റ്സും കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു എളുപ്പ വഴിയാണ് പറയുന്നത് അഞ്ചിലോട്ട് ടെൻഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ പ്ലീറ്റ്സ് കൊടുക്കേണ്ട സൈഡുണ്ടല്ലോ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തങ്ങ് വിടുക അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഒരു വലിയ പിന്നെ സ്റ്റിച്ചാണ് വരുന്നത് അതായത് ഇതുപോലെ നോക്കിക്കോണേ ഇത് കണ്ടോ നമ്മൾ ടെൻഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അഞ്ചിലാക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ മെഷീനിൽ എനിക്കറിയില്ല എന്തോ ഇതൊരു പ്ലീറ്റ്സ് പോലെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും പ്ലീറ്റ്സ് ചെറിയ പ്ലീറ്റ്സ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെയാണ് കൂടുതലും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളാണെങ്കിൽ അഞ്ചാമത്തെ ടെൻഷനിലിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന് വലിച്ച് നമുക്കിതുപോലെ ഈ നൂല് വലിച്ച് ഇങ്ങനെ പ്ലീറ്റ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എളുപ്പമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ചില മെഷീനിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ കിട്ടുമായിരിക്കും അഞ്ചിലിടുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതുപോലെ ചുരുങ്ങി തന്നെ വരുമായിരിക്കും അപ്പം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒരുപാട് എഫേർട്ട് ഇല്ലാതെ തന്നെ പ്ലീറ്റ്സ് കിട്ടും കണ്ടില്ലേ ചെറിയ ചെറിയ പ്ലീറ്റ്സ് ഇവിടെ വന്നായി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി വേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സെന്റർ കറക്റ്റ് സെന്റർ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല ആദ്യം ഇതിന്റെ സെന്റർ ഒന്ന് നമ്മൾ ഇതുപോലെ പ്ലീറ്റ്സ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വെച്ച് നോക്കുക അപ്പം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ എവിടെ കിട്ടിയത് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ സെൻറ്റർ നോക്കി വെക്കണം കട്ടിങ് കൊടുക്കുന്നത് നോക്കി വെക്കണം എന്നാലും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പ്ലീറ്റ്സ് കൊടുക്കാതെ അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ പ്ലീറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ടിങ് കൊടുക്കുന്നത് നോക്കി വെക്കുക അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്ലീറ്റ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെൻറ്റർ ഒന്ന് ചെറിയതായിട്ട് കട്ടിങ് കൊടുത്ത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലിൽ ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് പിടിച്ചു നോക്കുക അതായത് നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണോ എവിടെ വരെയാണോ പ്ലീറ്റ്സ് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ റഫിൾഡ് പോർഷൻ വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് എവിടെ വരെ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് താഴെ വരെയും കൊടുക്കണുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അത്രയും വരെ നമുക്ക് പ്ലീറ്റ്സ് കിട്ടണുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സ്റ്റിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് പ്ലീറ്റ്സിന് കൂടുതൽ തുണിയെടുത്താൽ അത്രയും കൂടുതൽ എടുക്ക പിന്നെ പ്ലീറ്റ്സ് കിട്ടും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സെൻറ്ററിൽ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത പോർഷൻ ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെ വയ്ക്കുന്നു ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് താഴെ വരെ പ്ലീറ്റ് പിടിച്ച് നോക്കുകയാണ് അപ്പം എനിക്ക് താണ്ട ഇതുപോലെ പ്ലീറ്റ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പ്ലീറ്റ്സ് അല്ല ഞാൻ എനിക്ക് ഒരുപാട് പ്ലീറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടമല്ല അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് താണ്ട ഇത് കറക്റ്റാണ് എനിക്ക് പ്ലീറ്റ്സ് വന്നേക്കണേ ഇതേ നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പ്ലീറ്റ് കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ അതായത് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആ ഒരു ഫ്ലെയർ കൊടുക്കാം അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് ഫ്ലെയർ കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരിത് കൊടുക്കുന്നത് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കോമൺ ആയിട്ടും കൊടുക്കാം ഏത് ആണെങ്കിലും നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റേ സൈഡിലത്തേക്കുള്ള പോർഷനും റെഡിയാക്കി എടുക്കാം പ്ലീറ്റ്സ് കൊടുത്തെടുക്കാം ആദ്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മെഷീനിൽ ടെൻഷൻ ഇതുപോലെ അഞ്ചിലിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെയാണ് ആ ഫ്ലെയർ വരുന്നതെന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ അതല്ല ഇതുപോലല്ല ഫ്ലെയർ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതാണ്ട് ഈ നൂലുണ്ടല്ലോ ഈ നൂലിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിലെ നൂല് ഇങ്ങനെ വലിച്ച്
നമ്മുടെ ഷോൾഡർ എവിടെ നിന്നാണോ നമുക്ക് ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഈ ഫ്രില് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ ഫ്രില് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഒരു ഈ ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് സെൻ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈനും കൊടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്നാണോ തുടങ്ങേണ്ടത് അത് അനുസരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈൻ വരച്ച് ചെറുതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തെ സൈഡ് വരെ ഒക്കെ പോകാം ഇപ്പം ഫ്രണ്ട് മാത്രം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ മാത്രം ഇതുപോലെ ലൈൻ കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ബാക്ക് വരെയും കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് രണ്ട് വശത്തും ഇതുപോലെ ലൈൻ കൊടുക്കുക ലൈൻ കൊടുത്തിട്ട് അത് ഒരു ചോക്ക് എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ മാഞ്ഞു പൊക്കോളും കഴുകുമ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഫ്രില്ല് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അന്നേരം നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കണം കാരണം ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പുറത്തോട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വരേണ്ടത് പക്ഷേ അങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെക്കണം എങ്കിലേ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പം അത് ഏത് വശത്തോട്ടാണെന്നുള്ളത് നല്ല വൃത്തി നോക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓവർലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മടക്കി അടിക്കുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ രണ്ടറ്റവും നമുക്ക് ഈ അറ്റം വരുന്ന പോർഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മടക്കിയോ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം ഇതുപോലെ ഇങ്ങോട്ട് നെക്കിൻ്റെ പോർഷനിലോട്ട് ഇരിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ താഴ്ന്ന മേളിലോട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ സെൻറ്റർ പോർഷൻ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പിടിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഈ കറക്റ്റ് സെൻ്റർ ആ ഫ്ലെയർ വരുന്നതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സെൻ്റർ ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പിടിച്ചതിന് ശേഷം എവിടെയാണ് നമുക്ക് ലൈൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമുക്ക് തെറ്റി പോകത്തില്ല അപ്പം ഞാൻ ഈ ലൈനിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് മുട്ടുപിന്നെ കുത്തുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും മുട്ടുപിന്നെ കുത്തി കൊടുക്കാം ഫ്ലെയർ അന്നേരം കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇതുപോലെ ഫ്ലെയർ നമുക്ക് ചുരുക്കി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ അരേഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ കാലിഞ്ചോ ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടിട്ട് ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോകണം അതിന് ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പതിപ്പിച്ചുകൂടെ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പം നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് ആ ഒരു റഫിൻ്റെ പോർഷൻ റെഡിയായി പിന്നെ നമുക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് രണ്ട് വശവും ഷേപ്പ് ചെയ്ത് താഴെ വരെ പോയാൽ മാത്രം മതി ആദ്യം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കണം കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയണത് ആദ്യം സൂചി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് താഴ്ത്തിയതിന് ശേഷം പിന്നെ വീണ്ടും രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരണം അതിന് ശേഷം വീണ്ടും പ്രസർവിട്ട് ഒന്ന് പൊക്കിയിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും ബാക്കിലോട്ട് സൂചിയെ കൊണ്ട് അതായത് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് തുണി വലിക്കുമ്പോൾ ബാക്കിലോട്ടാവും സൂചി അപ്പം വീണ്ടും നമ്മൾ വീണ്ടും പ്രസർവോട്ട് താത്തിയിട്ട് വീണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്നേന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം താഴത്തെ പോർഷനും നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ കെട്ടിടണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് കണ്ട ഇപ്പം 
ഒരു സൈഡ് നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് പതിപ്പിച്ചടിക്കാം അരികത്തൂടെ വേണം പതിപ്പിച്ചടിക്കാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ആ സ്റ്റിച്ച് അറിയാനും പാടില്ല ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ഇനി നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ പോഷനും കൂടെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഇതുപോലെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള റഫിൾഡ് ഫ്ലയേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും കണ്ടില്ല നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ സെന്ററിൽ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ജസ്റ്റ് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് വിടാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ബട്ടൺസ് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാം അത് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് രണ്ട് സൈഡും ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വിടണോ അതൊന്നും കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അറിയാലോ എന്താണ് ചെയ്യണേന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ കുറെ വീഡിയോസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയുവാണ് പാക്ക് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ കൈക്കുഴി തമ്മിൽ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് എത്രയാണോ നമുക്ക് വേണ്ട ഷേപ്പ് അതനുസരിച്ചിട്ട് ചെസ്റ്റിൻ്റെ വണ്ണവും ബോഡി ഷേപ്പും ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ താഴോട്ട് നമുക്ക് താഴെ കൂടെ മടക്കി അടിക്കാം നമ്മുടെ ടോപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാ ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്നുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ കമൻസ് ഒക്കെ അയക്കുക ഡൗട്ട്സ് ഉള്ളത് കമൻസിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇൻഷാല്ല ഞാനത് റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും